kumbuka nikatokea kumpenda nikaachana na mpenzi wangu ambaye hana mke mpenzi wangu yule wa chuo naye akawa ananisumbua balaa afu mimi nikatokea nimemchukia nimemchukia hatari yani yule baba nikajikuta mimi ndo baba yangu ndo mume wangu ndo yani yeye ndo yeye nililia usiku nililia nilumia kwa nini simu kapokea mkewe huenda amempa yeye apokee ili aniumize mimi ukiangalia mimi ndo nina ujauzito wake sasa nikasema hapa nitoki niende tu kwake nitajua nikifika kwake nitajelezaje ili mimi washinde kunijua kama mimi yule baba mtu wangu hapo bado tumbo dogo mimi bado kama ina mwezi mmoja hivi. Ehe. Nikatoka mimi kufika pale kwake. Inawezekana ikakushangaza sana habari hii. Hata mimi imenishangaza kusikia mtu aliyezama katika mahusiano ya kimapenzi na mume wa mtu na amezaa naye mtoto na mke wake hajui kwenye familia baba wa mtoto wake anatambulika lakini mpaka hivi sasa kinachoendelea ndicho ambacho kimefanya muda na wakati huu tunazungumza naye kupitia Tiki TV na kabla ya kusikia kutoka kwake ni kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi. Mimi naitwa Kelvin Shai. Kwa majina anaitwa Jacqueline James. Ni mzaliwa wa Mbeya lakini ni mwenyeji sana pada. Kwenye familia tumezaliwa watoto watatu na mimi ndo mtoto wa tatu. Na kaka zangu wawili wakubwa wana maisha yao na mimi ndo bado nasoma. E, nilibahatika kusoma mpaka form 6 nikapata kwenda chuo nilipoingia chuo mwaka wa kwanza nikakutana na rafiki yangu Enjo huyo Enjo huyo hatari yani huyo Enjo Enjo kweli e, nilikutana na Enjo anaenda kwa rafiki yangu pale chuo ndio maana mimi nilimkuta ende chuo alinipokea pale alinikaribisha yeye ni ndio kwa bampani yangu pale chuo sasa Enjo kila weekend huwa anapenda kutoka out anapenda kitoka analichukua na mimi maana mimi naona kama nimepoa yeye nje amechangamka sana anapenda kunitoa out nichanganya na mimi nichanganyike na marafiki yani hivyo sasa tukao tukitoka nje yani anapenda sana kunywa vilevi yani anakunywa pombe nini sasa mimi vitu hivyo naka situmii akawa ananishawishi kweli lakini sikuweza anatoka anacheza na wanaume mimi nakuwa tu namwangalia na mimi analetea watu anishike nicheze nao ila mimi siwezi basi tukienda kwenye tukienda tukitoka out yeye anacheza na watu mimi nakuwa nambebea mapochi yake namsubiria akimaliza tunarudia tu hostel tukaenda enda hivyo sasa kuna siku alinitoa tena out tulivotoka huko tukakutana na vrana wawili au watu tulikutana nao mmoja alikuwa ni mtu wake enjo ni boyfriend wake mwingine alikuwa ni shemeji yake enjo sasa tukao tunapiga piga story tunakunywa tunabadilishana mawazo badala hapo enjo akaniambia anataka kutoka kwa hiyo mimi nibaki na yule shemeji yake nikamwambia sasa mimi siwezi kubaki na huyu sababu kwanza sijamzoea alafu pili ni mkubwa kwangu si tutaweza kuongea naye ila alinishawishi nikae nimsikilize niongee naye hata ni zulu kwa sababu ye anamjua basi mimi nikakaa pale nikawa naongea na yule mtu ila ni kwangu mimi ni mkubwa kwangu yani mpaka kuongea naye pia nilikuwa siwezi yani nilikuwa namuogopa ila akaniambia usiniogope mimi enjo ananifahamu yule mtu wake enjo mimi ni rafiki yangu kwa hiyo usiwe na wasiwasi basi tukakaa pale tukabadilishana mawazo yeye akawa anakunywa vinywaji vyake na mimi akanunulia juice nilikuwa nakunywa juice Tukaongea so, ongea muda ulivyozidi kwenda akaniambia basi nikurudishe hostel. Nikamwambia sawa nirudishe. Akanipeleka hostel. Baada ya kufika pale akaniachia kiasi kama cha shilingi 50 hivi. Akaniambia hiyo itakusukuma. Hmm, nilishangaa. Nikamwambia asante lakini umenachia la nyingi hata wazazi wangu hawakuwahi kunipa hela kama hii. Ila mbona umenipa hela nyingi hivi? Akaniambia hamna chukua tu. Mimi nimekupa aya mimi nikachukua ile hela nikahifadhi alirudi enjo nikamwambia yule mtu aliyoniacha naye pale hakunizuru kweli 
na nilikaa naye muda ule vuzidi kwenda nilirudisha kwa hostel alivondoka aliniachia kiasi cha shilingi 50 na mimi hela kwangu ni nyingi enje unaweza ni mwenyewe unajua akaniambia hamna bwana usishangae bwana hela ndogo sana mimi yule shemeji yako ananipa zaidi ya 50 kwa hiyo wewe kama kikupa chukua tu usiogope wala usiwe na wasiwasi naye yule ni mtu tu wa kawaida hawezi kukuzuru kwanza kwa maana yule ni mkubwa na akili zake timamu kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa akikupa chukua unaelewa basi kaendaenda hivyo ile baba kweli mimi nilitokea kumzoea na jinsi alivyokuwa ananipa hela nyingi akawa ananishawishi sana mimi nikaanza kumpenda yule baba yani mpaka siku ananitongoza akia Mungu nilishinda kujizuia inabidi tu nimkubali maana alikuwa ananipatia kiasi ambacho mwenyewe nilikuwa na fly kama wanavyojua sisi wasichana tunavyopenda hela kushinda chochote duniani ukizingatia nikiwa sina mkopo chuo basi mimi yule kija pale ananiachia hela nikampa namba na yeye akanipa namba yake yani ndio ikawa hivyo tulikuwa tunawasiliana ananitumia hela yani nikiwa na shida ananisaidia sasa ikaendaenda yule baba akanitongoza kweli Alevo nitongoza nikamwambia subiri nikufikirie maana nikisema nimkubalia hapo ataona huyu ana tamaa bora na mimi nimrusherushe kwanza nikamrusherusha nikamwambia bwana wewe unavyoonekana mlima na umeenda wewe kweli una familia wewe akaniambia mimi bwana familia nayo mimi na mke na na watoto watatu ila wewe nimekupenda na nitakuhudumia nitakutimizia kila hitaji lako nikamwambia lakini mimi naogopa wanaume wa watu isije ikanitokea pwani tamaa hizi za hela naogopa naume wa watu kweli akaniambia mimi nitakuwa makini na ndoa yangu na nitakuwa makini na wewe wewe utakuwa mtu wangu na mke wangu ndio kuwa mke wangu nikamwambia basi sasa ngoja nikufikirie nikamwadisia enjo nikamwambia enjo bwana yule baba kaingia line amenitongoza amesema ananitaka na yeye sema ana mke wewe unanishauri nini enjo bwana akaniambia wewe kama umeona itakukizi mkubali ila mke anaye kweli unaona mimi nikamwambia sawa basi ngoja mimi nitamjibu kama tunaendelea kunisumbua nitamkubali sasa yule baba akawa ananishawishi kweli yani baba kweli ananimwagia hela bwana hela tu ananimwagia basi na mimi nikashaishika nikamkubali pengine hapo chuo nilikuwa na mtu wangu ila mtu wangu naye kipato chake cha chini akimzidi ule baba sasa yule baba akiwa akinipatia hela na mimi nampatia mpenzi wangu eh hey. bomba akinipa hela yeye na mimi nampa mtu wangu maana mtu wangu naye maisha yake sio mazuri afu na mimi nampenda <laughs> basi sasa ikaenda ule baba akawa ananitimizia kweli nikimwambia tu ananipa akanunulia bonge la simu mm. yani katika maisha yangu sijategemea kama simu nitakuja kupata lakini yule baba alinipa mm. basi nikawa na simu kubwa sasa yule mtu wangu akawa ananiuliza hii simu imetoa wapi maana tupo naye pale pale hostel mm. nikamwambia simu imenunuliwa nyumbani na wazazi wangu hawezi kupinga kwa sababu hajui wazazi wangu hajui mpaka tuna kipalo chetu ni kipi kwa hiyo yoka hawezi kupinga basi kaendaenda mimi sasa nikazama sasa kwa yule baba sasa yani nikamwelewa zaidi kushinda yule mtu wangu wa pale chuo ikaenda enda yule baba aka akanipangia nyumba akaanza kunitoa pale hostel akanipangia nyumba nenda nikaishi hapo kwenye nyumba hiyo ambayo acha kunipangia basi sawa mimi nikakubali akanipangia kweli nyumba nyumba nzuri tu kuna vyumba viwili cho yani upande alinunulia kila kitu cha ndani unachokijua yeye yani ma fridge sio ma tv manini yani kila kitu alinekea ndani mimi kama msichana nisipate shida alinitafutia na msichana wa kazi kwa ajili ya kunisaidia pale ndani ikaenda enda <coughs> baba <coughs> yani alinipagawisha alinipagawisha sana asa ikaenda enda yule <coughs> boyfriend wangu chuo akashangaa huyu mbona ameniambia ana yani mimi nilimwambia yule boyfriend wangu kwamba pale chuo mimi sasa hizi nitatoka kuna sehemu nitakuwa naishi ila na ipi nilimuonyesha simu ambayo anafanyaje naishi akashangaa wewe hapo kute umezaje kuja kukaa hapa nikamwambia hapa nimepangiwa na wazazi wangu hapa ndo nitakuwa naishi yani hapa ndo nimepangiwa na wazazi wangu kiufupi usitaki kujaji sana sasa ikaenda enda 
Kule baba kama anakuja kuja pale nyumbani tunashinda yani tuna enjoy afu baadaye anaondoka hapendagi kulala pale kwa sababu yeye ni mtu na familia yake ila nilikuwa naumia akitaka kuondoka yani nikajikuta yule baba nampenda sijui tena nilifanyaje yani nampenda kushinda hata chochote duniani basi kaendaenda akawa anakuja pale tunapika tunakula sasa mwisho wa siku nikaona kama huyu msichana wa kazi huyu asije akanizidi baba kaja kwa akamtaka bora tumtoe basi nikamshawishi yule baba na bwana mimi pona kazi za hapa nyumbani sio nyingi mwenye bwana anazifanya azinichoshi hamna haja ya kunekea msichana bwana tumtoe basi akanambia kama utamudu mwenye kazi zako mimi nitamtoa lakini umleta huko sababu kukuhumia mpenzi wangu usichoke sana ukirudi chuo wewe unapumzika yani dada anakupikia nini mimi nikaona hamna bwana nitafanya mwenyewe tumtoe tu dada kwa kukwepa wivu yani sije nikaona siku akaja mimi nisipo au sana dada maana baba mwenyewe huyu naye anaonekana ajasulia basi nikamtoa yule dada nikabaki mwenyewe pale asa ikaendaenda nikapata ujauzito baada ya kupata ujauzito sasa inabidi nyumbani wajue hakuna jinsi ikabidi nimwite mama niongee naye nikamwambia mama mimi nimepata mtu ila ni mtu mzima sio kijana ukaanza kunisema hapa ni mtu mzima na nakiuliza zake timamu ndo amenipangia hapa na hapa nilipo mimi na ujauzito wake kwa hiyo sasa ningependa nikutambulishe kwake maana yake mimi na ujauzito siwezi ngaka na ujauzito yule mamangu ujui na utajua jinsi ngapi anataka kuongea na mzee maana mzee si unajua utajua mwenyewe utaingia vipi maana yule ni mume wako utajua utaona kumpanga vipi mama kweli alistuka na swala langu la ujauzito akanambia kwani wewe tulikupeleka kusoma au kukutana na wanaume nikamwambia mama umenipeleka kule kusoma lakini nimeshaishika mtoto wako tamaa imeniponza nikapata ujauzito na mimi siwezi kutoa ujauzito maana kama ningesema ni utoe ningesha utoe hata nisinge kushirikisha lakini siwezi kutoa ujauzito mama kanisema unjue mzazi lazima umie mtoto wako anamsomesha alafu anakuja na beba ujauzito lazima aniseme kweli mama alinisema na mimi nimeumia ila sina jinsi basi mama akalipokea lile swala sasa sijui mwenyewe kaenda kuongea nini na baba huko mwisho wa siku mimi nikaitwa nyumbani nikaelezea mimi mimi na kweli baba kama alivyokuambia mama mimi na ujauzito lakini ujauzito wake hajakataa amekubali kwamba atakuja nyumbani atajitambulisha naelewa basi mimi nikamwambia atakuja nyumbani atajitambulisha kwa swala hili baba ondoa shaka hakuna shida na kusoma nitaendelea kusoma eh basi tukaendelea hivyo baba akakubali akanambia sawa hilo kuwa makini mwanangu kwa sababu unajua vijana wa mjini matapeli na waongo wengi baba kwa huyu hamna shida ondoa shaka sawa basi ishu kaenda mimi nikarudi zangu kule ambapo nilikupokuwa naishi eh ishu kaenda enda ile baba akawa anakuja ujauzito hajaukataa kwa kweli nimeshukuru hajakataa ujauzito na akawa anaendelea kunudumia kama kawaida. Sasa kuna siku tulikuwa tunatoka. Tulikuwa tunatoka alisahau kadi ya benki nyumbani maana alikuwa shida yake akadrop pesa anipatie mimi. Sasa alivosahau kadi ya benki ikabidi sasa twende mpaka kwake ila sikufika ndani tulishia nje maana gari yake ilipaki huko nje. Ni ana mazumuni akachukue kadi ya benki. Tukaenda tuka drop pesa basi avoniacha akanielekeza mimi kwangu si mbali na hapa nyumba ile kule mbele unaiona pale ndo nyumbani kwangu nikamwambia nashukuru kufahamu basi akashuka akaenda kuchukua kadi akarudi tukaenda na safari yetu sasa ikaendaenda siku nilimpigia simu kumbe alikuwa yupo nyumbani kwake nikapiga simu nilikuwa kule nimemiss kweli nilitamani kuongea naye na mimi sikujua kama yuko kwake nikapiga simu simu ikawa inaita. Kwa hiyo tena shangapo na simu anachelewa kupokea maana hana kaida hiyo. Nikipiga tu kidogo anapokea. Sasa hiyo siku alichelewa kweli kupokea. Nikawa na wasiwasi. Nikapiga mara kwanza hajapokea. Nikapiga mara pili simu ikapokelewa na mwanamke. Nikaogopa. Nikasema huyu sio mke wake kweli. Akapokea. Akanambia eh vipi? Nikamwambia poa vipi kwema kwema. Nilikuwa na shida na mwenye namba, akanambia mwenye namba unamjua. Nikamwambia, "Au nimekosea namba. Hebu nihakikishe namba, afu nitapiga tena." 
basi nikakata simu sikupiga tena niliogopa nikajua huyo itakuwa pengine ni mke wake ningeanza kuongea sana hapa angenistukia basi nikakaza moyo nimuumia kweli kwa simu kapokea mke yani nikajikuta kama ule mtu yani mtu wangu mwenyewe yani ule baba nikajikuta mimi ndo baba yangu ndo mume wangu ndo yani yeye ndo yeye nilumia sana simu alipopokea mtu wake sasa kama alikwambia na yani nilisahau kabisa yani nikajizima data nikasema mm huyo atakuwa mkewe sasa nikakata simu nililia usiku nililia nilumia kwa nini simu kapokea mkewe huenda amempa yeye apokee ili aniumize mimi ukiangalia mimi ndo nina ujauzito wake sasa kwa nini amenifanyia hivi basi nilikasirika kweli alivyokuja nyumbani nikamwambia nimekupigia simu akapokea mwanamke kwao na maana simu yako ulimpa mke wako apokee ili unaumize au nini Mm-hmm. akaniambia hamna bwana simu yangu leo nilitoka nyumbani nilisahau kwa hiyo maana walivyopiga akapokea mke wangu ila nisamee ila mimi sijui kama hiyo simu amepokea mke wangu maana sijarudi nyumbani mm-hmm. ila kama amepiga basi kweli atakao amepokea yeye maana hakuna mtu mwingine kuingia chumbani kwetu zaidi yangu mimi na yeye na mtoto wetu hawezi kupokea simu ila huyo atakuwa ni mke wangu mm-hmm. unaelewa umeongea naye nini mm-hmm. nikamwambia hapana mimi nilivona tu sauti ya mwanamke sikuweza kuongea nilimwambia atakuwa nimekosea namba huja nikicheki namba afu nitapiga tena ila sikupiga tena na yeye akunitafuta tena basi ndio issue ikaishia hivyo akanibembeleza pale akanipatipata akaniambia ni usipende kupiga simu mpaka mimi nikutafute muda mwingine anakuwa niko nyumbani sasa ukipiga simu sitaweza kupokea na nisipoza kupokea utaona kama vile na kufanyia na kusudi ila usipende kupiga simu mpaka mimi mwenyewe nilipo yani mimi mwenyewe ndio nikunye kucheki ndio wewe unipigie basi sawa tukaongea pale akani akani nani akanipetipete na mimi tena ninapompenda yule bwana nikaelewa basi issue ndio ikawa hivyo tukaendaenda sasa yule baba kumbe ile line ambayo mimi nilikuwa naongea naye ilikuwa ni special tu kwa ajili yangu mimi yani ile namba yule baba yule alionipatia mimi ilikuwa ni namba kwa ajili ya kuongea na mimi tu yani mke wake atumie namba hiyo wala mtu yeyote tena namba ile ni namba yangu mimi tu kwa sajili kwa ajili yangu mimi tu mm. unaelewa sasa kumbe alifanya kuongea na mkeo kule nyumbani alimwambia bwana kuna mtu alipiga simu hivi na hivi na hivi mm. akamwelezea akamwambia basi watakuwa wamekosea namba mkeo sasa kapaniki kwa nini unatumia simu hii afa namba hii mimi sifanyaje sijui wenyewe mm. akashawishiana sijui akavunja line mm. ehe sasa mimi kila nikimpigia yule baba mm. simpati kila nikimpigia simpati sasa nitashanga huyo huyo atakuwa amenikimbia ama nini sasa nako nikimbia hajanikimbia kwa sababu ananitumia hela yani mimi sina mtu kumtumia hela zaidi yake yeye naenda amenizoesha hivyo mm. yani anapenda sana kunitumia hela mm. unaelewa sasa akinitumia pesa mimi nikisema nimpige simu nimwambie bwana asante nimeiona simpati kwenye simu mm. unaelewa kama wiki hivi si kwenye simu simpati na nyumbani hajaja ila hela inaingia Ananitumia hela kwa wakala. Mm. Sasa mimi nikasema hii ndo nini sasa? Ananitumia hela afu mwenyewe simuoni. Ndo nini sasa? Siwezi. Kwa sababu shanaelekeza kwake, niende tu. Kwake. Basi mimi nikajipanga, nikasema hapa nitoke, niende tu kwake. Nitajua nikifika kwake, nitajielezaje ili mimi washinde kunijua kama mimi yule baba mtu wangu. Hapo bado tumbo dogo, mimi bado kama ina mwezi mmoja hivi. Ehe, nikatoka mimi mpaka kwao. Kufika pale kwake nje kuna kengele. Nikagonga mbwi. Wakasikia ndani akatoka mtu akanifungulia na hisi wewe ndio ni mlinzi. Ehe, akanifungulia, akaniambia unataka nini? Nikamwambia mimi nina shida na baba mwenye nyumba hii. Je, mtampata? Akaniambia hayo kwa mara mbona naongea naye akatoka? Mama na hisi wewe mama ndio atakuwa mkewe. Unaelewa? Akatoka akanikuta mimi niko pale naongea na mlinzi akaniambia eh huyu ni nani akaniambia akamwambia huyu dada tu amekuja hapa amegonga mimi nikafungua ndio hapa naongea naye basi mimi kaza kabini nijeeleze wewe ndio mama mwenye nyumba hii akaniambia ndio mimi mwenye nyumba hii ile mume wangu hayupo nikamwambia sasa mimi nina shida na mume wako anayeko jinsi nilivyoelekezwa itakuwa nakaa hapa mume wangu wewe una shida naye gani nikamwambia mume wako mimi ni ndugu yangu Yaani babu yangu mimi na babu yake yeye ni ndugu. Na mimi nimetoka mkoani kwa hiyo nilikuja na wiki kama ya pili sasa. Ndio nikaelekezwa yuko hapa ndio maana nikamfuata. Akaniambia basi karibu, karibu ndani. 
nikaingia ndani kweli nikapewa juice nikanywa ndivyo ndani nikaanza kupachunguza mule ndani kweli ndani <laughs> nikasema huyu baba kumbe ndio hivi yani ndio nikazidi kupagawa yani ndani nilivyoingia ndani nikazidi kupagawa yani akili yangu yote kama nikasema sasa huyu nitakoma naye basi nakunywa juice napiga piga story nikamwambia basi ndio hivyo mimi nimetoka mkoani nimezokea mbea nimekuja hapa na wiki ya pili niko mjini nikaelekezwa kwamba kuna ndugu yangu hapa ndio maana na mimi nikaja akanambia basi karibu jisikie upo nyumbani usiwe na wasiwasi ila ndugu yako hayupo nikamwambia basi hamna shida mimi nitatoka ila naomba unipatie nini namba yake kama itawezekana akanambia hamna shida kabla ya kunipatia namba alimpigia simu alipompigia simu simu iliita ikakata akanambia huyu saizi atakuwa busy na kazi ila chukua namba yake utamtafuta mwenyewe basi nikasema mm, alhamdulillah kimoyoni lakini sijanyosha mikono pale pale mbele um, nikashukuru Mungu wewe Mungu asante kumbe ana namba nyingine ungechana na ile basi alivonipa namba mbali nikaaga baada mama asante mimi naondoka ila akija atampa salamu zangu na mimi mwenyewe nitampigia akanambia sawa akanitoa mpaka getini mimi nikaondoka zangu sasa kufika nyumbani sasa nikakaa zangu chini nikampigia simu yule bwana sasa nikampigia akapokea eh hey, alo nikamwambia wewe baba wewe unania gani na mimi kizangata mimi ni mjamzito namba yako na kupigia sijui umeni block sijui umenifanyaje sikupati unamaanisha nini he jaki nikamwambia ndio mimi jaki kwa nini umenifanyia hivi na kupiga simu patikani ila zako naziona sawa mimi ila anaiona afu wewe sikuoni mimi pesa yako ya nini eh unanitumia pesa wewe sikuoni pesa yako ya nini akanambia bwana basi subiri niko kazini nikimaliza kazi nitakuja huko huko nyumbani nikamwambia sawa basi kweli jioni alikuja alivikuja nilifly kweli nilimkumbatia kweli alinibeba yani nilifly yani baba jamani nilitokea kumpenda sana yani mpaka basi ile baba alivokuja pale nyumbani tukaongea akanambia wewe unasema unasiwasi mimi wewe siwezi kukuacha ikizingatia mimi na mke ile usipende kujisahau sana mimi ni mume wa mtu na nimeoa kanisani kwa hiyo usipende kujisahau nikamwambia sawa mimi sijajisahau ila na wewe pia usijisahau kama una mtoto wa mtu nje ikizingatia ushampatia ujauzito mimi pesa yako haito nisaidie ya pengine nisipokuwa na wewe yani bora ni kuone wewe usinipe chochote mimi nitajisikia la. Kaniambia basi sawa. Usiwe na wasiwasi, mimi baanza kwa nakuja. Ondoa shaka. Kama hiyo mimba mimi taudumia. Wewe usiwe na wasiwasi. Basi sawa, tukaendaenda. Sasa za wazazi wangu wakawa na uhitaji wa kumjua mwenye ujauzito. Unaelewa? Basi mimi nikamwambia yule baba kwamba nyumbani wanahitaji kukutambua. Na pia nyumbani mama yangu ameniambia inabidi niolewe kabla sijajifungua kwa sababu unajua nyumbani kwetu kuna maneno maneno. Kwa hiyo ikitokea mimi nikijifungua au mimi ndugu zangu akijua kama mimi na mimba, alafu nimeleta huko kusoma, nimepata ujauzito, itatokea shida. Kwa hiyo wanataka wakuone wazazi wangu ukajitambulisha nyumbani na wakujue sio tu jitambulishe, yani tufunge ndoa. Unaelewa? Akanambia sasa sisi tutafungaje ndoa na mimi kizangatia nimeshafunga ndoa kanisani. Mtazaje kukoa wewe? Nikamwambia sasa sijui nyumbani unahitajika. Basi subiri tutapanga siku tutaenda nyumbani. Sawa. Sasa ule mpenzi wangu na yule, mpenzi wangu yule wa chuo. Naye akawa ananisumbua balaa, afu mimi nikatokea nimemchukia, nimemchukia hatari. Yaani akinipiga simu sipokei. Message sijibu. Yaani kawa hivyo. Yaani sitaki hata kuwasiliana naye jinsi nilivyopagana na yule mshua anaelewa sasa basi ikaendaenda ile baba bwana akaja siku pale nyumbani nyumbani kwangu pale alikonipangia akaja pale maana siku alikuja yeye na enjo na yule mtu wake enjo ili tu discuss ile swala la ujauzito wakaja pale enjo sasa anaanza eh yani wewe jack kweli wewe una akili yani mshefa kama huyu eh kwani kama ukimzalia nini mtu anakuhudumia amekupanga nyumba kama hii yani bahati hii ningeipata mimi wewe nisinge jilaumu nikamwambia kweli hata mimi sijilaumu ila mimi ni mtoto wa watu na wazazi wangu ambao wao ndio wamenilipia mimi ada kwenda kule chuo mpaka mimi nikakutana na huyu mtu 
Mm. Unaelewa? Lazima wajue ile swala. Sasa na huyu mtu pia ana mke. Mimi metaniwa waje na mama ameshana ambia mimi ni huyu bwana nioe. Bwana ile swala ile swala lisusumbue kabisa. Wewe mm. unashaona wengine wazazi wako vizuri. Ikizingatia huyu mtu ana hela. Unashaona wengine wazazi wako vizuri kweli. Nikamwambia sijui. Basi ikaenda yule bwana tuka tuka discuss pale tukakubaliana siku fulani tuende nyumbani. Unaelewa? Kweli bwana tukapanga tukaenda nyumbani Jumapili tukamkuta baba mama na ndugu zangu waliicho maana ilikuwa kama kikao basi tukakaa pale bwana yule akaanza kuulizwa eh hey, wewe umempa mtoto ujauzito una mpango naye gani ikizingatia si mtoto umemsomesha wewe umekuja kumwalibia masomo yake kwa kumpa ujauzito nategemea wewe mimi nimekisha kuwa kubwa atasoma kweli ile akajibu bwana mimi sijamwalibia maisha kwa sababu bado mmoja anampenda na pia aendelee kusoma Eh, ikizingatia kama nyinyi wazazi wake mmemlipia ada mimi mwenyewe pia nina uwezo wa kumlipia ada akaendelea kusoma kwa hiyo swala hili msiwe na wasiwasi nalo akamwambia sawa tuna wasiwasi nalo ila huyu mtoto wa watu unampa ujauzito una mpango naye gani ile baba mimi kwa mpango yote anajua yeye yani yeye akanitupia mzigo mimi mpango mimi nilokuwa nao anajua yeye kwa hiyo mipango yetu tunajua wenyewe. Mama kanaambia eti wewe una mpango wote na huyu mlopanga? Mimi nikamwambia ndio mama na mpango naye na yeye ana mpango na mimi. Kwa hiyo swala la ujauzito mama yangu sio na wasiwasi nalo kabisa. Huyu atanudumia. Yaani atanudumia kila kitu mama usio na wasiwasi. Baba naye kaanza kupanic. Kwa nini sasa anasema mpango wanao na wanao wewe yeye na wewe? Kwa nini sisi hapa kabisa tukajua kila kitu? Nikamwambia baba usio na wasiwasi huyu bwana mimi atanioa kama mnavyotaka ila mambo mazuri hataki haraka kwa baba yangu usiwe na haraka mimi atanioa tu usiwe na wasiwasi kabisa basi saa kikao kikaongeleka pale ndugu zangu wote kwa comment yani kila mtu akawa mkali kweli hebu tu mimi nitulie nijishushe nikamwambia basi msiwe na wasiwasi huyu mtu na kizazi kile mama mwenyewe mmemuona sio mtoto mdogo sema ataniongopea atanikimbia huyu ni mtu mzima na nakili zake. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi naye. Basi pale nyumbani mazungumzo yalivoisha ile baba kama kawaida yake anamwaga pesa. Akawaachia nyumbani fungu la pesa. Baka baba mwenyewe akashangaa. He? Wewe mbona unachukua pesa nyingi hivi? Akasema hamna baba bwana itawasaidia msiwe na wasiwasi. Usijali. Basi tukatoka pale tukarudi zetu nyumbani sasa. Sasa kurudi nyumbani bila kanamuuliza hivi baba wewe unani ya kweli na mimi nzuri kweli? Eh? Wazazi wangu ushawaloga. Ujawaloga na uchawi, ushawaloga na pesa. Mimi mm. mwenyewe ndio ushanimaliza. Utanioa kweli akanambia, sio na siwasi bwana. Alafu naomba una niamini. Usipende kunivunjia uaminifu. Niamini, mimi si mtu wako. Anakudumia na kuzingatia. Basi naomba uniamini. Basi bwana, ikaendaenda mpaka ujauzito wangu ukakua na kweli bado ananihudumia. Yaani hajawe kunijima ambacho nalitaji. Ananihudumia nikabatika nikajifungua mtoto wa kike na jina alimpa mwenyewe mtoto alikuwa anaitwa Rose yani katika uzazi wangu nilienjoy mimi na mama yangu ambaye alikuwa ananielelea mimi uzazi yani pale ilikuwa ni full shango yani baba anamwaga pesa baba ana pesa yule hatari sasa mimi da nikifikiria huyu baba ana mke ana familia yake afu kizingatia ni mkristo amefunga ndoa kanisani kama anavyojua ndoa za kanisani zilivyokuwa na masharti ukishawa mke wa kwanza auoi tena baka mke wao aidha fariki awe mwanamme ufariki ndio wataruhusiwa kuoa au kuolewa mimi zaneka wapi bora angekuwa muislamu angethubutu kuniaa mimi kama mke wa pili lakini sasa ndio hivyo sio muislamu mtafanyaje sasa na ukizingatia mimi na mtoto wake mmoja nimeshabatika kuzaa naye mtoto mmoja na mtoto wake amefanana naye hatari sasa mimi nitafanyaje jamani hapo ukizingatia na mtoto naye na bado ananipenda anaja yule kunioa hana mimi nifanyeje nyinyi mkiwa kama wa Tanzania wenzangu naomba mnishauri jamani mnisaidie kwa mawazo je nijitahidi kumwacha yani kwa pende kwa pende naye nitafute mtu mwingine maana ule boy wangu naye nimetokea kumchukia na tumeshia chana sasa hizi siwasiliani naye na yeye pia anitafute yani mimi na yeye baba tu nifanyeje ili nijitahidi kumkwepa maana najua kunioa hawezi 
eh ambe ni msaidie jamani hata kwa mawazo ushauri mnisaidie sawa sawa mimi na maswali machache mm. wakati anakuambia kwamba yeye ni mume wa mtu na anahitaji kuwa na mahusiano na wewe kwa nini ulikubali ukiwa unajua hawezi kukuo mm. yani kakaangu sisi wanawake tumeumbiwa tamaa mm. unaelewa wanawake tunapenda pesa yani sisi pesa inatutoa akili mimi nilipagawa na pesa zake ile baba mpaka nikatokea kumpenda nikaachana na mpenzi wangu ambaye hana mke mimi ndo nilikuwa mtu wake na ningedumu naye pengine yangenioa ila yule baba alinivutia na pesa zake mpaka akaniteka akaniteka yani mimi nikawa mimi bila yeye siwezi kweli kabisa kwa kwa wazazi hapo kwenye swala la la kutakiwa atoe barua akuoe mlimalizaje na nini ambacho kinaendelea yule alishindwa kuleta nyumbani barua kwa sababu hakutaka kuongopea wazazi wangu mm. eh alishindwa kuleta barua kwa sababu kuogopa kuongopea wazazi wangu mm. akati wewe uwezo wa kuniona mimi hana hata mm. kama angesema nyumbani analete barua angeongopea angekuwa anaatia moyo mwisho wa siku asingetokea wangeona ndio yale yale ya uni bola kaona achane kabisa na baliza kuta nyumbani barua wewe mpaka sasa hivi kutokana na ambacho kimetokea kwenye akili yako unawaza nini yani mimi hapa na mawazo mengi sana kutokana na nini bora ningekuwa sijamzalia mtoto mimi ninachofikiria huyu baba kuachana naye kwa kweli siwezi kwa sababu ukizingatia nimeshampatia mtoto mmoja na mtoto ni wako kwa kweli maana amefanana naye ile ile naelewa. Kwa hiyo mimi huyu baba siwe, yani sielewi jinsi ya kukwepana naye na mimi kumkwepa pia siwezi kwa sababu bado nampenda na bado namhitaji. Ila naumia sana nikikumbuka kwamba huyu bwana ana mke na ukizingatia amemuoa bora angekuwa hawala kama mimi. Ningemshawishi kweli angenioa. Lakini sasa pia ina ina inashindikana pia ukizingatia ni Mkristo bora angekuwa Muislamu ningemshawishi anioe hata mke wa pili mimi ningelizika kwa kweli sasa nashindwa nije balance vipi mimi na huyu mtu ambaye namhitaji nifanyeje eh mke wake hajawahi kujua chochote amna um, mke wake mimi hajawahi kujua na kwenda sema hajawahi kujua kwa sababu hajawahi kunitafuta hata siku moja tangia nimeanzana naye mumewe mpaka leo hii nimebatia kupata naye mtoto hajawahi kujua labda kama kujua angejua siku ile nilopiga simu lakini kwa jinsi nilivyoongea naye hakuweza kufikiria kama huyu atakuwa mtu wake hapana na isi mke wake ajui yule baba kwa upande wa pesa kwa kweli anajua kuniloga hela inaingia kila siku lakini sasa siku hizi kidogo yani sijamuona kama hii wiki sasa na simu nikimpigia hakukei sasa sijui anataka tu kunitesa kuniumiza yani mpaka muda mwingine akaa anawaza au nende mpaka kwake nimpeleke huyu mtoto nikamwambie mpaka mke wake bwana mwanaume wako amenirubuni mimi na amenizalisha mtoto huyu hapa na akimwangalia kweli hawezi kukataa maana mtoto amefanana sana na baba yake yani nawaza sana sasa ingine nafika mbali kweli au nikavunje ndoa yake maana nikishaenda kwake nikishaongea na mke lazima nitaribu ndoa yake kwa kweli naumia sana kichwa changu sijui nifanyeje na kuna siku aliniongopea yeye anasafiri lakini hajasafiri ila aliniongopea maana niliongea na Enjo amuulize rafiki yake kama ule shemeji yake amesafiri kweli ama muongo Enjo akaniambia alivomuuliza alimwambia yupo sasa na yeye aliniambia mimi amesafiri maana yake aliniongopea sasa hapo nashindwa kujibalance yani sijui nijekeje niende kwake au nimfuate ofisini kwake au nifanyeje yani sielewi kwa kweli yani na ukizingatia mimi yule baba nampenda sana na siko tayari kumvunjia ndoa maana yake aliniambia kabla mimi nina mke wangu wewe una nafasi yako na yeye ana nafasi yake kwa hiyo jifunze kubalance hisia zako sasa mimi anakunipeleka kia Mungu nitashindwa nitashindwa nitaenda mpaka nyumbani kwake sitoweza kuvumilia japokuwa huduma tunapata lakini ya tumuoni sasa huduma bila ye ni nini sasa bora aje yeye tukose kitu lakini sio tupate kitu afa tumuoni ye siwezi mtoto ana umri gani 
anamwaka sasa ila kikubwa zaidi ninachoa umbeni mnisaidie mawazo ushauri maana tunakoelekea nitavunja ndoa kwa kweli sitoweza kuvumilia sitoweza sawa na katika maongezi yako ukuta, ukutaka kutaja kwamba nyumbani kwake ni maeneo gani nyumbani kwake ni maeneo niseme kweli asijaka nisikia mwenyewe hapana bwana siwezi amna sawa huku kwa upande wa rafiki yako huyu enjo ye, mambo yake yamekaa ah, enjo yupo na yeye yupo na mtu wake lakini yeye kufanikiwa kutoka hostel maana mtu wake na yeye kipato chake sio kama cha mshua wangu mm. e, ila anakujaga sana nyumbani mm. na yeye ananishauri nitulie nisiende kule lakini mimi naona kama anani ananifariji tu mm. yani simuelewi maana yeye ndio chanzo cha mimi mpaka kupata huyu mtoto yani mimi bila kumpata enjo nisingempata yule mtu na bila kumpata yule mtu nisingempata yule mtoto kwa hiyo enjo ni chanzo maana naona kama vile ananishawishi yani ananishauri lakini simuelewi ni kitu gani kilikuwa kinakufanya unapewa hela huku kwa huyo ambaye unadai ni mume wa mtu na unaenda kutumia na huyu mtu mwingine kwa nini yani kwa sababu nilikuwa nampenda sana mpenzi wangu nilikuwa nampenda japokuwa alikuwa hana kitu ila mwenzake alizidi kunirogesha mpaka nikavutiwa sana na yeye. Kwa hiyo kaacha kumpenda huyo ambaye hana kitu kaanza kumpenda mwenye kitu. Eh nimeacha kumpenda. Yaani mpaka sasa hizi najuta kwa nini nilimwacha. Bora ningebaki na yeye au pengine nisingezana huyu baba ningejirudisha kwake taratibu lakini sasa ndio hivi na mtoto atanikubali kweli. Hawezi alikuja kufahamu chochote ambacho kilikuwa kinaendelea alikuja kwa sababu aliniona yani nimebadilika sana yani alishaniambia sana kama utaweza kujirekebisha sitaweza kuwa na wewe basi na mimi nikashindwa nikaona kama vipi pote yule hapo pote bwana kama ipo ipo tu na kuna siku alikuja yule mshefu alikuja pale nyumbani maana yeye pale ni kwake maana yeye sindameniweka pale alikuja pale wakapishana mlangoni hivi yeye yule baba anataka kutoka mtu wangu anaingia akutana mlango naye anakaa na pishana mimi nilikuwa namwaga bwana kwa heri bwana salimia nyumbani salimia watoto msalimie mke wako hivyo yani nikawa namwaga sasa yule yakoelewa kama huyu ndio alimwezesha huyu kukaa hapa unaelewa basi akaingia ndani akaniambia yule nani nikamwambia yule mjomba wangu eh basi akufikiria chochote kibaya kwa sababu kaona jinsi ilivyo tunagana sio kimapenzi mm. sawa sawa mimi nikushukuru sana kwa kushare nasi mkasao Ah asante sana. Nikushukuru wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Tiki TV ambao umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kutamatisha exclusive interview hii mazuri tu ya bebe mabaya tu ya bwage. Anahitaji ushauri wako juu ya kile ambacho kinaendelea kwenye maisha yake. Drop comment yako hapo chini na kama una ushauri wa wote unaoamini ni wa kujenga uache hapo chini kistaarabu kabisa. Mimi sina la ziada nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kupoteza bofu ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi bye kwa sasa